हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब चलो आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट टू थर्मोडाइनमिक्स और यूनिट हमारी कौन सी चल रही है यूनिट टू सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी कल से कल का पूरा टॉपिक आप सबको समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा था जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था सर एंड प्रयोग हमने पढ़ा जूल थॉमसन का या जूल कैलविन का भी जिसको हम कहते हैं जिसमें क्या पढ़ा हमने गैसों का प्रसार कि गैसों का प्रसार किस प्रकार से होता है बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग था एक्सपेरिमेंट था लंबा भी था काफी टाइम लगा और उसमें एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमने चाहे उसको किसके लिए पढ़ा हमने आदर्श गैसों के लिए पढ़ा हमने उसको उसके बाद वास्तविक गैसों के लिए भी पढ़ा जूल थॉमसन गुणांक का नाम मान भी हमने पढ़ा और इन सारी की सारी चीजें इम्पोर्टेंट है आपके इन सब पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं देखो मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ आपके लास्ट ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं सब आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के बड़े क्वेश्चन आए देखो आपके राजस्थान दो में क्वेश्चन आया हुआ है जूल थॉमसन प्रभाव क्या है वॉल्स गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना कीजिए तापन और शीतलन प्रभावों के लिए शर्तों की व्याख्या कीजिए सामान्य ताप पर हाइड्रोजन व हीलियम तापन प्रभाव क्यों प्रदर्शित करती है ये क्वेश्चन आपके 2011 में आया हुआ है सेम ऐसे ही आपका 2010 में उससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है सरेंद्र डाट प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि जूल थॉमसन प्रयोग की उपरोधी प्रक्रिया में गैस की एंथेल्पी नियत रहती है कल हमने इसको भी हमने प्रूफ किया था एंथेल्पी नियत रहती है तापीय एवं शीतन प्रभाव की स्थितियों को भी स्पष्ट कीजिए ठीक ये क्वेश्चन आपका राजस्थान 2010 में आया हुआ है ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन आया है जूल थॉमसन प्रभाव क्या है जूल थॉमसन प्रभाव से वॉन्डरवाल गैस के लिए ताप में परिवर्तन का व्यंजक उत्पन्न कीजिए कल हमने लास्ट में जो किया था वॉन्डरवाल्स गैसों के लिए जो हमने व्यंजक उत्पन्न किया था क्या आया था आपके पास ध्यान है हमें म्यूएच का मान हमने निकाला था जब हमने रियल गैसेस या वास्तविक गैसे या वॉन्डरवॉल्स गैसे जिसे कहते हैं तो हमारे पास वहां से म्यूएच का मान कितना आया था म्यूएच बराबर एक बटा सी पी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी ये कंडीशन आई थी यहाँ पे हमने इसके लिए क्या करी थी तीन अलग अलग कंडीशन पड़ी थी कौन सी कि अगर इस टू ए अपॉन आर टी का मान बी से ज्यादा हो तो क्या मान आएगा या इसको हम बराबर डेल्टा टी बटे डेल्टा पी के बराबर होता है ये नियत एंड हेल्पी पर तो हमने इसी के लिए तीन कंडीशन पढ़ी थी कि यदि ये मान बी से ज्यादा हो तो डेल्टा टी के मान में क्या अंतर होगा यदि ये मान बी से कम हो तो डेल्टा टी के मान में क्या अंतर होगा और यदि ये बी के बराबर हो उस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि म्यू एच बराबर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है मतलब जूल थॉमसन प्रभाव ही उस पर आकर के शून्य हो जाता है और जिस ताप पर यह प्रभाव होता है इसको हमने क्या बोला था विक्रम ताप जब टू ए अपॉन आर टी बराबर बी हो जाए ये कंडीशन थी तो यहाँ से हमने ये टी का मान निकाल के इसको हम टी आई बोलते हैं इसका मान हमने क्या निकाला था टू ए बटे में आर बी इसको हमने बोला था टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन या व्युक्रमण ताप व्युक्रमण ताप बोला था है ना ताप क्यों बोला था क्योंकि इस ताप पर जूल थॉमसन प्रभाव की दिशा ही बदल जाती है मतलब म्यूएच का मान ही शून्य हो जाता है तो अभी हम जहाँ पढ़ रहे थे कि जूल थॉमसन प्रभाव की वजह से गैसों का प्रसार होता है और उनमें शीतलन या तापन की प्रक्रिया होती है तापन तो कैसा तापन एक तरीके से हम कह सकते कि अपवाद स्वरूप होता है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम जैसे ऐसे ही कुछ गैसों में पाया जाता है बाकी ज्यादातर गैसों में क्या होता है शीतलन का प्रभाव ही देखने को मिलता है ना तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या हुआ अगर ये मान इस कांस्टेंट बी के बराबर हो जाए तो म्यूएच का मान ही जीरो हो जाएगा मतलब जूल थॉमसन प्रसार ही कैसा हो जाएगा शून्य हो जाएगा या या हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा टी बटे में डेल्टा पी बराबर ही कैसा शून्य हो जाएगा डेल्टा टी बराबर जीरो मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ताप भी नियत रहेगा और वो नियत ताप इस ता, नियत ताप को ही हम क्या बोलते हैं विक्रमण ताप जिसका मान हमने निकाला ये ठीक है तो ये तीनों कंडीशन हमने पढ़ी तो ये आपका किसके लिए वास्तविक गैसों के लिए अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए 
वास्तविक गैसों के लिए तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि जूल थॉम्सन प्रभाव से वाल गैस के लिए ताप में परिवर्तन का व्यंजक व्युत्पन्न की है तो ये वो व्यंजक है ताप में परिवर्तन के लिए ठीक है आप चाहो तो यहाँ से डेल्टा टी बराबर आप लिख सकते हो इन में डेल्टा पी ठीक है ना ये आपने निकाला था मान तो इस तरीके से तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपके किससे इसी टॉपिक से रिलेटेड है और सब आपके बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है ठीक है ना उसके अलावा और भी कई बार आए हुए हैं तो रेगुलर में आते हैं बड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा इसीलिए इस टॉपिक को कराने में हमें दो दिन का टाइम लगा अभी दो दिन में पूरे नहीं लगे लेकिन फिर भी हमने अच्छे तरीके से उसको समझा पहले दिन मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में ये टॉपिक कहना क्या चाहता है हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं क्या क्या बातें पढ़ते हैं क्या क्या है ये जूल का जूल थॉम्सन का गैसों का प्रसार या जूल थॉम्सन का सरंध्र डाट प्रयोग जिसको हमने कहा या फिर पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं कि क्या होता है इसमें क्या क्या परिणाम निकल के आए क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए ये सब हमने पढ़ा उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है पूरा हमने देखा हमने उसकी पूरी व्यवस्था देखी और उपकरण उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं गैसों का ताप कहाँ से क्या चीज जुड़ी हुई है पूरा का पूरा हमने उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा और उस सेटअप में प्रत्येक भाग का क्या कार्य है प्रत्येक भाग क्या कर रहा है ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है ना और उसके बाद में हमने डेरिवेशन पढ़ी कि इसका सिद्धांत क्या है जिसमें हमने सबसे पहले क्या प्रूव किया कि इस पूरे प्रक्रम के दौरान एंथेल्पी कैसे नियत रहती है तो हमें एक तो ये पता चल गया कि मतलब कि ये पूरा प्रोसेस किस पे नियत एंथेल्पी पर होता है जबकि ताप में परिवर्तन होता है यदि हम ताप में परिवर्तन करते हैं तो है ना और यहाँ से हमें जूल थॉम्सन कॉन्स्टेंट हमने इसको कहा म्यू एच या फिर इसको आप म्यू जे के से भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं जूल कैलविन के नाम पर म्यू जे के से भी आपको किसी भी रूप में मिले आप पहचान जाना कंफ्यूज मत होना कि म्यू एच कुछ और है या म्यू जू जे के का मान कुछ और है ऐसा नहीं है दोनों को दोनों का मान एक ही हम किसी भी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं ठीक है तो ये आपका हो गया टॉपिक कम्प्लीट इसमें जो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं शुरू में उन शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार ये एक नंबर में परिभाषा पूछ ली जाती है आधे नंबर में कि गैस की विक्रमण ताप किसे कहते हैं या ये पूछ ले कि किस ताप पर जूल थॉम्सन प्रभाव कैसा होता है शून्य हो जाता है या जूल थॉम्सन गुणांक का मान शून्य हो जाता है तो म्यू एच जीरो किस पर होता है इस टेम्परेचर पर विक्रमण ताप पर तो आपको इसकी डेफिनेशन दे करके और ये फॉर्मूला लिखना होगा ठीक है तो इसमें एक एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं कि हमने बस म्यू एच तक का पढ़ लिया म्यू जे के हमने निकाल लिया और उसके आगे तो मैम ने ऐसे ही दोनों केस करवा दिए होंगे ऐसा नहीं है मैंने आपको क्वेश्चन बताया है पर्टिकुलरली वास्तविक गैसों के लिए पर्टिकुलरली आदर्श गैस के लिए हर टाइप के इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं और साथ के साथ कुछ बार न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं आपके इस पे अब न्यूमेरिकल्स इसमें कैसे आए हुए हैं वो भी मैं आपको करवा देती हूँ इसके साथ में ही तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा ठीक है ना हम इसके तुरंत बात कर लेंगे तो हमें टॉपिक पढ़ोगे आप कभी भी और टॉपिक के बाद में ही आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने हैं हमारे इस चैप्टर में मोस्टली आपके ऐसे एक्सपेरिमेंट ही हैं एक्सपेरिमेंट कह लो या इनको हम क्या कह सकते हैं मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग जैसे यहाँ हमने इस अच्छा ध्यान होगा आप लोगों को इस डेरिवेशन को निकालने में हमने मैक्सवेल के कौन से समीकरण का प्रयोग किया था चौथी समीकरण का ठीक है ना जिसमें एंट्रोपी ताप और दाप के मध्य में था तो हमने उसका प्रयोग किया है ना तो ये मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग वाले ही सारे प्रयोग हैं जिनमें कहीं ना कहीं मैक्सवेल समीकरणों का प्रयोग किया गया अब देखो जैसे क्वेश्चन लिखा नोटबुक निकाल लो सर और उसमें क्वेश्चन लिखो सरंध्र डाट के दोनों तरफ के दाब का अंतर
रखा है वन फिफ्टी इंटू टेन रेस टू फाइव वन फिफ्टी इंटू टेन रेस टू फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा गैस का प्रारंभिक ताप तीन सौ कैलवी तीन सौ कैलवी में है जूल गैस के जूल टॉम से प्रसार के पश्चात संयंत्र डाश के दोनों तरफ के ताप का अंतर आपको दे रखा है दाप का अंतर दे रखा है ठीक है ध्यान रखना मतलब डीपी का मान हमें दे रखा है तथा गैस का प्रारंभिक ताप हमें दे दिया कि शुरू में गैस का ताप कितना है तीन सौ कैलविन है गैस के जो तो हमसे प्रसार के पश्चात अंतिम ताप की गणना कीजिए मतलब प्रसार के बाद में ताप में जो भी कमी हुई हो या वृद्धि हुई हो तो वो ताप कितना है उसकी हमें गणना करनी है ठीक है इसके साथ में आपको कुछ एक और मान दिए हुए हैं जो भी कॉन्स्टेंट है एक का मान आपको दे रखा है पॉइंट वन थ्री टू ये आपको कांस्टेंट ए का मान दे रखा है बी का मान भी आपको दे रखा है और सीपी का मान दे रखा है जूल पर मोल इंटू कैलविन तो ये आपको मान दे रखे हैं सारे के सारे कांस्टेंट के ठीक है और फिर आपसे पूछ रखा है कांस्टेंट के चारों मान दे दिए मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है फॉर्मूला देखना है कि किस फॉर्मूले से हम ताप की गणना कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बस इन सबका यूज करना है मतलब एक चीज तो आप ये देखो कि आपके क्वेश्चन आते कितने सिंपल है आपसे बस वो क्या करवा रहे हैं बस नॉर्मल मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना चाह रहा है कि बस आप तो सही फॉर्मूला लगाओ और इन सारे मानों को फॉर्मूले में रख दो आपको कहीं से भी कुछ और चीज कैलकुलेट नहीं करनी है कि पहले आपको मान लो सीपी का मान नहीं दे रखा हो कि पहले तो हमें सीपी कैलकुलेट करना पड़ रहा हो और उसके बाद में हमें ताप की गणना करनी हो ऐसा कुछ नहीं है आपको सारे मान दे दिए तो इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग के लेवल पे बी लेवल पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो वैसे बहुत ईजी टाइप के ही रहते हैं तो आप थोड़े बहुत जैसे यहाँ मैं एक दो करवाती हूँ उसके अलावा आप लोग खुद देख लिया करो एक बार थोड़े बहुत करके देख लिया करो ज्यादा से ज्यादा क्या एटलीस्ट इन फॉर्मूलो को याद रखो क्योंकि आपके जो मेरे कल्स मोस्टली इस टाइप के ही आते हैं कभी ऐसा आता होगा कि बहुत हार्ड सा कोई क्वेश्चन आ जाता होगा या ज्यादा मार्क्स का होता होगा इससे बाकी क्योंकि आपके एक दो नंबर के आते हैं जो मेरे तो ईजी टाइप के रहते हैं कि जिसमें आप बस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को मान रखो ठीक है ये क्वेश्चन नोट कर लो ये आपका आया हुआ है आर में दो में आया हुआ है ये क्वेश्चन दो हजार तेरह में आया हुआ क्वेश्चन है अब बताओ आप लोग कि इसमें हमें क्या करना है अंतिम ताप की गणना करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं डीपी का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 
अभी हमने पढ़ा था न्यू एज बराबर हम जानते हैं न्यू एज न्यू एज को आप क्या लिख सकते हो डेल्टा टी बटे डेल्टा पी कॉन्स्टेंट एन एल पी पर इसका मान अभी हमने क्या पढ़ा एक बटे सी टी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी ठीक है यही मान है अब यहाँ से हमें क्या बोल रहा है कि ताप में दाम में परिवर्तन इतना है और प्रारंभिक ताप दे दिया अंतिम ताप की गणना मतलब हमें इस रिलेशन को यूज में लेना है तो हम यहाँ से डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं वन अपॉन सी टी टू ए अपॉन आर टी माइनस बी इंटू में डी पी ठीक है तो यहाँ पे आप यूज करो सारे मान रख दो सी टी का मान हमें क्या दिख रहा है ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर इंटू में टू इंटू ए का मान हमें क्या दे रखा है पॉइंट वन थ्री टू आर का मान एट पॉइंट फोर इंटू टेम्परेचर ऑफ कौन सा यूज करना है प्रारंभिक ताप जो हमें गिवन है कितना तीन सौ कैलरी माइनस बी का मान हमें क्या दे रखा है थ्री पॉइंट वन टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है डी पी दाम में अंतर दाम में अंतर कितना दे रखा है वन फिफ्टी इंटू टेन रेस टू फाइव बस इन सबको सॉल्व कर लो और देख लो डी का मान हमारे पास क्या आता है करो आप लोग खुद करो अपनी कॉपी में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास डीपी का मान लगभग आएगा सैतीस पॉइंट टू फोर के बराबर आप करके देखना कि इतना मान आता है नहीं लगभग सैतीस पॉइंट टू फोर कैलविन के बराबर या सैतीस पॉइंट फाइव फोर सैतीस पॉइंट फाइव फोर कैलविन के बराबर मान आएगा अब ये मान तो हमारे पास किसका आया डी का आया हमसे क्या पूछ रखा है कि जूल थॉमसन प्रसार के पश्चात अंतिम ताप की गणना करने के लिए बोल रखा है हमसे अंतिम ताप की गणना पूछ रहे हैं ठीक है ना और वो भी कब प्रसार के बाद तो हमें पता है जूल थॉमसन प्रसार के हिसाब से कि प्रसार के बाद में कैसा हुआ होगा ताप में कमी ही हुई होगी प्रसार हुआ है तो इसका मतलब कैसा ताप में कमी हुई होगी तो हम क्या लिखेंगे जूल थॉमसन प्रभाव से कमी कितनी हो जाएगी पहले इसका ताप कितना दे रखा है तीन सौ कैलविन और अब अंतिम ताप कितना दे रखा है ये तो प्रारंभिक माइनस अंतिम करे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना ताप कम हो गया तो तीन सौ माइनस सैतीस पॉइंट फाइव फोर करके वैल्यू निकाल लो कि प्रसार से ताप में हमारे पास कमी कितनी आई या हम क्या कहें अंतिम ताप हमारे पास कितना रहा तो अंतिम ताप बराबर कितना आ जाएगा लगभग टू सिक्सटी टू पॉइंट फोर सिक्स कैलविन ठीक है अंतिम ताप प्रसार के बाद जो हमारे पास ताप का मान आया वो इतना मान आया तो हम क्या कह सकते हैं कि डीपी की शुरुआत में प्रारंभिक ताप तीन सौ कैलविन दे रखा था प्रसार हुआ प्रसार के दौरान ताप में अंतर आया इतने का और हमने माइनस करके देखा तो हमें पता चला कि मतलब अंतिम ताप कितना तो यहाँ से हम आंसर भी देख सकते हैं पहले तीन सौ कैलविन था बाद में कितना टू सिक्सटी टू पॉइंट फोर सिक्स हो गया इसका मतलब ताप में क्या कमी हो रही है तो हमने बिल्कुल सही किया इसका मतलब कि ताप में कमी होगी जूल थॉमसन प्रसार से ठीक है नोट कर लो क्वेश्चन तो ईजी है ना आपको बस क्या करना है फॉर्मूला सिंपली न्यू एज के फॉर्मूले में बस मान डाल करके देखना है डी का मान निकालना है और आपसे पूछा क्या है डीपी तो क्या है ताप में अंतर है आपसे यहाँ ताप में अंतर नहीं पूछा आपसे पूछा है अंतिम ताप की गणना तो अंतिम ताप आप माइनस कर दो बस एक स्टेप और ज्यादा कर लो
कर लिया ऐसे ही देखो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं आपका आया हुआ है हीलियम के उत्क्रमण प्राप्त की गणना कीजिए के उत्प्रमण ताप की गणना कीजिए तो यहाँ तो क्लियर है हमसे पूछा ही क्या है उत्प्रमण ताप पूछ रखा है हीलियम का और हमें सारे कांस्टेंट के मान दे रखे हैं जैसे आपको ए का मान दे रखा है न्यूटन पर मीटर फोर तो आपको पता है आल्फा का रिवर कांस्टेंट इसका मान तो अगर आपको गिवन है तो अच्छी बात है नहीं गिवन हो तो भी आपको याद होना चाहिए आर का मान कितना होता है एट पॉइंट थ्री वन फोर ठीक है ना रिवर कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं या गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसका मान अगर दिया हो तो अच्छा है नहीं दिया हो तो भी आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि तो कई बार हो सकता है आर का मान ना भी दे क्योंकि तो वो ऐसा समझते हैं कि आर का मान तो बच्चे को याद होगा ही होगा ठीक है ना ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है राजस्थान 2013 में अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपके क्लियर दे रखा है इसमें तो उत्क्रमण ताप की गणना करो और उसके लिए सारी वैल्यूज आपको दे रखी है मतलब आपको क्या करना है आपको बस उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे आप ये सारे के सारे मन रख दो तो टी का मान कितना होता है उत्क्रमण ताप बटे आर बी के बराबर तो सारे मान यहाँ रख दो टू इंटू ए कितना है पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर अपॉन एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू पॉइंट जीरो टू थ्री फोर इसको सॉल्व कर लो जो भी वैल्यू आएगी तो आपको कितना आ जाएगा उत्क्रमण ताप का मान तो वैल्यू लगभग आपके पास आएगी थर्टी फोर पॉइंट फाइव ना आप लोग कैलकुलेट करके देखना क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पढ़ना है तो आप कैलकुलेट करके देखना मैंने आंसर बस इसलिए बताया कि आप लोग मैच कर लो कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है हो सकता है एग्जैक्ट ना है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है बट ऑलमोस्ट इतना वैल्यू आएगा हो सकता है एग्जैक्टली आ जाए करके देख लो
चौमसन प्रसार करती है जब एक चरंद्र डांट के दोनों तरफ के पश्चात ताप में परिवर्तन की गणना कीजिए तो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि हीलियम गैस आपका प्रारंभिक ताप दे रखा है सौ केल्विन ताप पर कर रही है प्रसार और दोनों तरफ हमें सरेंद्र डाट के दोनों तरफ दाब में अंतर हमें दे रखा है बीस एटमोस्फेरिक दाप के बराबर है और आपसे पूछा है कि प्रसन्न के बाद ताप में परिवर्तन की गणना अब यहाँ आपसे अंतिम ताप नहीं पूछा आपसे ओनली रीटिंग का मान ही पूछ रखा है मतलब पिछले क्वेश्चन से भी छोटा ही है किस उसमें तो हमें लास्ट में क्या अंतिम अंतिम ताप हमने निकाला था प्रारंभिक में से माइनस करके लेकिन यहाँ तो हमें बस क्या पूछ रखा है ताप में परिवर्तन की गणना ही करनी है ठीक है ये हमसे पूछा है इसके साथ में आपको कांस्टेंट के मान क्या दे रखे हैं आर बराबर तो पता ही आर क्या होता है एट पॉइंट थ्री वन फोर ठीक है जूल पर मोल इन टू ये सब इनके मात्रक होते हैं और आपको ए का मान दे रखा है पॉइंट जीरो 
ये इन्होंने कुछ अलग मात्रक में हमें दे रखा है ए का मान ठीक है बी का मान हमें क्या दे रखा है तो अब ए का मान है हमें ये मात्रक इन्होंने कैसे चेंज कर दिया और हमने इससे पहले जितने भी एक के मान देखे थे वो किस मात्रक में दे रखे थे आपको न्यूटन पर मीटर फोर मैंने अभी इससे पहले भी इसी में लिखा था क्या न्यूटन पर मीटर फोर और मोल कितना था मोल स्क्वायर के बराबर यही दे रखा था न्यूटन टू मीटर फोर पर मोल स्क्वायर के बराबर तो हम इसको किस में उसमें चेंज करना चाहते हैं यहाँ हमें किस में दे रखा है लिटल स्क्वायर इंटू वायुमंडलीय दाब इंटू मोल स्क्वायर के बराबर दे रखा है हमें मान ठीक है तो हम कैसे चेंज करें सबसे पहले तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं लिटल को हम चेंज करते हैं ठीक है ना पहले हम ए का मान ये मान हमें गिवन है लेकिन हम ए को चेंज कर लेते हैं कितना करें हम देखो पॉइंट जीरो थ्री फोर वन इंटू में एक लीटर टेन रेस टू माइनस थ्री मीटर यहाँ पे लिटर स्क्वायर है मतलब टेन रेस टू माइनस सिक्स ठीक है लिटर स्क्वायर कट गया उसके अलावा वायुमंडलीय दाब तो एक एटमोस्फेरिक प्रेशर में मैंने आपको बताया टेन रेस टू फाइव न्यूटन पर मीटर फोर के बराबर टेन रेस टू फाइव न्यूटन पर मीटर फोर इंटू में मोल स्क्वायर आ गया आपके पास तो न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर फोर इंटू मोल माइनस टू के बराबर अब यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो आपके पास मान कितना आ जाता है टेन रेस टू माइनस वन बचेगा यहाँ से मतलब कि टेन का एक तरीके से इसमें डिवाइड कर दो तो आपके पास ही मान एक और जीरो हमारे पास बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा पॉइंट जीरो जीरो आपके पास एक का मान ठीक है तो कई बार इस तरीके से ये मैंने आपको इसलिए करके बताया है ताकि आप लोगों को करते टाइम क्वेश्चन ध्यान रहे कई बार हमें सारे क्योंकि यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ठीक है ना हमें आर का मान मोल के रूप में दे रखा है तो हम चाहते हैं ज्यादातर दाब जो है सभी मान हम किस में मोल या मीटर के रूप में उस रूप में ही हम दे तो हमारे पास नहीं तो हो सकता है कई बार आपके आंसर में प्रॉब्लम आ जाती है तो मात्र का बहुत बड़ा रोल होता है आंसर में इसलिए मात्र कभी आपको ऐसा लगे अब यहाँ इन्होंने लिटर और एटमोस्फेरिक दाब के रूप में दे दिया तो यहाँ आप मात्र को पहले चेंज करो लीटर को पहले तो मीटर में चेंज करो ठीक है ना तो ये आपके पास कितना हो जाएगा टेन टू पावर माइनस सिक्स स्क्वायर की वजह से ठीक है एक लीटर है तो एक लीटर को आप कितना लिख सकते हो टेन रेस टू पावर माइनस थ्री में लिख सकते हो मीटर और स्क्वायर होने की वजह से कितना हो जाएगा ये टेन रेस टू माइनस सिक्स दस की पावर माइनस छ ठीक है इसमें पहले हमने चेंज किया और उसके बाद एक एटमोस्फेरिक डाक का मान हमने रखा टेन टू पावर फाइव न्यूटन पर मीटर फोर के बराबर और इंटू में मोल स्क्वायर मोल का हमने इसमें डिवाइड किया तो ये पर मोल स्क्वायर और पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर वन ये आपके पास ए का मान आ गया ठीक है इसी प्रकार से आपको इसमें बी का मान कितना दे रखा है बी आपको दे रखा है टू पॉइंट थ्री सेवन टू पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस टू टेन रेस टू माइनस टू लीटर पर
रखते रहते हैं बीस पॉइंट सेवन फाइव बीस पॉइंट सेवन फाइव जूल पर मोल इंटू कैलविन ए का मतलब कैलविन ताप का होता है ना मात्रक कैलविन के बराबर अब देखो आपके पास यहाँ इस क्वेश्चन में ठीक है मेन काम यही है बाकी आगे ना तो आप लोग खुद भी कर लोगे इसमें क्योंकि पूछा था आपसे क्या है आपको प्रारंभिक ताप दे रखा है दोनों तरफ दाम में अंतर दे रखा है अंतिम ताप में परिवर्तन मतलब डी पी आपसे पूछ रखा है और आपको सारे कांस्टेंट के मान दे रखे है लेकिन इसमें जो मेन काम करना था वो क्या करना था हमें ए का मान दे रखा था ये लेकिन ये किस में लिटर और एटमोस्फेरिक दाम में तो हमने इसको उस मात्र में चेंज किया जो हम यूज करते हैं न्यूटन पर मीटर के मीटर फोर और मोल स्क्वायर के रूप में है ना ऐसे ही बी का मान भी आपको दे रखा था ये लीटर पर मोल स्क्वायर के रूप में हमने लीटर को चेंज करके मीटर के टर्म में कन्वर्ट किया तो ये बी का मान और सी पी का मान आपको दे रखा है ठीक है सारी वैल्यूज दे, दे रखी है तो आप आगे फॉर्मूले में रख दो डी पी बराबर हमने क्या पढ़ा वन अपॉन सी पी टू ए बटे आर टी माइनस बी इंटू डी पी यहाँ पे सीपी का मान आपके पास है ही टू ए बटे आर टी सारे मान रख करके और सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है डीपी बराबर देखो एक बटा सीपी का मान कितना दे रखा है बीस पॉइंट पचहत्तर बीस पॉइंट सेवन फाइव ठीक है टू इंटू एक का मान हमें कितना आया पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर वन बटा आर का मान कितना होता है एक पॉइंट थ्री इंटू थ्री प्रारंभिक ताप कितना दे रखा है सौ कैलवी सौ माइनस बी का मान कितना दे रखा है टू इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव अब इस पूरे के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है डीपी डीपी का मान कितना रखा है बीस एटमोस्फेरिक दाप तो इसको भी हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बीस इंटू दस की पावर पाँच ठीक है तो इस पूरे को आप सॉल्व कर लो और देखो मान कितना आता है हमारे पास इसका मान आपके पास आएगा एक तो माइनस वन पॉइंट फाइव के माइनस वन पॉइंट फाइव के माइनस क्यों आएगा मतलब इस मान को आप सॉल्व करोगे ये मान आपके पास टू पॉइंट थ्री सेवन से छोटा आएगा इसकी वजह से आपके डीपी बराबर कैसा नेगेटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव मान हमें क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पे ताप में कमी कैसी हो रही है ऋणात्मक हो रही है मतलब ताप कैसा हो रहा है पहले के कंपेयर में पहले ताप जितना था उसके कंपेयर में इसमें जो कमी हमने बताई है वो कैसे बताइए नेगेटिव इसका मतलब क्या यहाँ पर तापन का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है कौन सा हो रहा है तापन का प्रभाव कल हमने केस पढ़ा था जब हमारे पास क्या डीपी का मान अगर हमारे पास लेस देन जीरो चला जाए नेगेटिव चला जाए तो हमने कौन सा प्रभाव पढ़ा था तापन का प्रभाव तो अतः आप यहाँ क्या कह सकते हो इस क्वेश्चन में आपसे लास्ट में पूछ भी रखा है कि यह भी बताइए कि इस ताप पर तापन का प्रभाव होगा या शीतलन का तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि ताप में कमी ऋणात्मक है इसीलिए इसमें तापन का प्रभाव उत्पन्न होगा तापन का प्रभाव इस नेगेटिव साइन की वजह से ठीक है तो आपका आंसर हो गया नोट कर लो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सारे छोटे छोटे हैं ये बस आपको इसलिए करवाया है ताकि आप लोग को मात्र को चेंज करना ये सब समझ में आ जाए है ना इस टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं जीरो चौसिंग प्रसार से रिलेटेड विक्रम तापर कैसे आपका प्रश्न आया हुआ है ये मैंने आपको करवा दिया और जूल थॉमसन गुड़ाम पर कैसा प्रश्न आया हुआ है ताप में परिवर्तन ये सब हो गया हमारा ठीक है चले हम नेक्स्ट टॉपिक पर
इसको हम कहते हैं रीजेनरेटिव कूलिंग रीजेनरेटिव कूलिंग पुनर्निवेशी शीतन पहले आप लोगों ने कभी पढ़ रखा है कि नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि ये वाला टॉपिक शायद आता भी नहीं है वैसे इलेवन ट्वेल्थ होता है मेरे को भी ध्यान नहीं है अगर आता भी हो तो हो सकता है छोटा मोटा कभी आता भी हो है ना आता होगा तो इलेवेंथ में जैसे कारण इंजन वगैरह जब हम पढ़ते हैं हो सकता है उस टाइम कभी आया हो बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये अभी जो हमने पढ़ा जूल का जूल थॉमसन का गैसों का प्रसार उससे ही रिलेटेड है उससे ही कुछ आगे का पार्ट है ये जिसको हम किस नाम से जानते हैं पुनर्निवेशी शीतन के कारण ठीक है इसमें जो इसका एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है पूरा जो उपकरणों की जो व्यवस्था है वो भी कैसी है अभी पीछे जो हमने उपकरण की व्यवस्था की थी उसमें ही कुछ और चीजें जोड़ करके इसका पूरा उपकरण बनाया गया है ठीक है उसमें जोड़ करके क्यों तो देखो जैसे अभी इससे पहले जब हमने पढ़ा गैसों का प्रसार उसमें हमने लास्ट में तीन केस पढ़े तो हमने उसमें क्या देखा कि जब गैसों को इसके विक्रम ताप से कम ताप पर हम किसी सरल पदार्थ में से जब हमने गुजारा और उसको प्रसारित होने दिया तो उसमें क्या हुआ शीतन का प्रभाव उत्पन्न हुआ जब टेम्परेचर कैसा था जब इन्वर्जन टेम्परेचर जो था उससे कम ताप पर हमने पढ़ा था कि अगर उससे कम ताप पर और प्रारंभिक ताप किसी भी गैस के क्या बोलते हैं विकरणीय ताप से अगर कम होता है तब कैसा शीतन का प्रभाव उत्पन्न होता है इसी बेस पर हमने बताया था ना कि हाइड्रोजन और हीलियम में कैसा तापन का प्रभाव होता है क्यों क्योंकि हम कह सकते हैं कि शायद उनका प्रारंभिक ताप इनके विक्रमणीय ताप से ज्यादा होता होगा मैंने इनके फर्स्ट दिन जब मैंने आपको इनके पांच रिजल्ट बताए थे जो थॉमसन प्रसार के तो उसमें हमने ये चीज लिखी थी कि जब किसी गैस का प्रारंभिक ताप उसका प्रारंभिक ताप अगर उसके विक्रम ताप से अधिक होता है तब तो कैसा होता है तापन का प्रभाव उत्पन्न होता है और अगर उसका प्रारंभिक ताप उसके विक्रम ताप से कैसा अगर कम हो तो हमें किसका शीतन का प्रभाव होता है ठीक है पढ़ा था हमने तो वहां पे शीतन का प्रभाव उत्पन्न हुआ तो गैस हम कह सकते हैं कि गैस थोड़ी ठंडी हो जाती है है ना लेकिन उस ताप में जो कमी होती है या गैस की जो ठंडक होती है वो इतनी कम भी नहीं होती कि गैस संगनित होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाए हमें पता है कि जैसे हम गैस की बात कर रहे हैं गैस किस में जहां तक है वेपर फॉर्म में होगी फास्ट के रूप में होगी गैस ठीक है अब हम क्या उस गैस के ताप को कम करेंगे उसको ठंडा करेंगे तो जैसे कोई भाप बनती है भाप खुद बनती है जब हम पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं हंड्रेड से ऊपर जब चला जाता है तब वो किस में वाष्प में बदलना शुरू होती है और जैसे जैसे हम उसका ताप कम करते हैं तो वो हम बोलते हैं ना कि गैस क्या होती है संगनित होना शुरू कर देती है गैस संगनित होती है और संगनित होकर के वापिस कैसे द्रव में बदलती है ना लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब जूल जूल थॉमसन प्रसार से जब गैसों को का जब हमने गैसों का प्रसार होने दिया तो प्रसार के बाद उनके ताप में कमी तो आई लेकिन वो कमी इतनी भी नहीं थी कि गैस अपने द्रवणांक तक पहुंच सके जैसे गलने के लिए गलनांक होता है वैसे द्रवित होने के लिए क्या पड़ते हैं द्रवणांक तो गैसों के ताप में कमी इतनी भी नहीं थी कि गैस अपने द्रवणांक तक पहुंच सके और किसमें द्रव में परिवर्तित हो सके कि वो लिक्विड में गैस से द्रव में कन्वर्ट हो जाए वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाए तो वो गैसों में के ताप में इतनी ज्यादा कमी भी नहीं हुई जिससे जो से प्रसार से ठीक है तो उस कमी को करने के लिए हमने क्या किया कि जो जूल थॉमसन प्रसार उन्होंने जिस प्रयोग के द्वारा किया था उस प्रयोग को हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया उसमें हमने कुछ और चेंज किए और क्या कोशिश की कि इन गैसों का ताप इतना कम कर दिया जाए कि ठंडी होकर के और ये द्रव में परिवर्तित हो जाए हमने क्या किया एक बार फिर मैं आपको बता दू हमने क्या किया कि जब हमने जूल थॉमसन प्रसार पढ़ा इससे पहले देखो ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपके डेरिवेशन कुछ नहीं है बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला है लास्ट में ठीक है ना मेन इसमें आपका क्वेश्चन इसपे भी आपका आता है आर्यू में आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा
अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन इसमें सार चुके हैं अच्छे से है ना आपको पूरा समझ में है लेकिन इसमें है पूरा थोड़ी ही बस आपको एक डायग्राम है उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और इसमें डेरिवेशन के नाम पे कुछ नहीं है बस एक छोटा सा फॉर्मूला हम निकालेंगे ठीक है वो भी किसका उसकी दक्षता का हम निकालेंगे बाद में तो वो भी बहुत छोटा सा जरा सा है मेन पूरा क्या है इसमें पार्ट इसकी पूरी थ्योरी है तो आप इस थ्योरी को अच्छे से समझो और इसको मैं आपको डायग्राम में बनवाऊंगी लेकिन इसकी थ्योरी आप खुद लिखना ठीक है आज पूरा अच्छे से समझो यहाँ पर क्या है डायग्राम में आज जो मैं बनाऊंगी वो उतार लेना और उसके बाद घर पे थोड़ी खुद लिखना जैसे ही आप थोड़ी लिखोगे समझ जाओ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया ठीक है आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया उसके सिद्धांत क्या है या उसकी कार्यविधि कैसी है ये सब कुछ है ना तो इसलिए एक बार फिर देखो मैंने क्या कहा कि जब हमने जो थॉमसन प्रसार पढ़ा तो वहां हमने क्या किया गैसों को प्रसारित होने दिया ठीक है तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ हमने दो कंडीशन पढ़ी थी जो थॉमसन ने अपने प्रयोग के बाद में परिणाम में ये दो परिणाम भी उन्होंने निकाले थे क्या यदि किसी गैस का प्रारंभिक ताप उसके इन्वर्जन टेम्परेचर या विक्रमण ताप से गैसों का प्रारंभिक ताप उसके विक्रमण ताप से ज्यादा हो तब तो गैसे कैसा तापन का प्रभाव दर्शाती है मतलब प्रसार के बाद में उन गैसों का टेम्परेचर कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है दूसरा हमने क्या देखा था कि यदि गैसों का प्रारंभिक ताप इनके विक्रमण ताप से कम होता है तो संयंत्र डाट में से गुजरने के पश्चात गैसे क्या शीतलन का प्रभाव दर्शाती है मतलब उनके टेम्परेचर में कमी हो जाती है ठीक है तो अब तापन वाले को तो छोड़ो अगर हम शीतलन की बात भी कर दें कि जब गैसों का टेम्परेचर कम हो गया मतलब गैसे जब थोड़ी शीतल हो गई थोड़ी ठंडी पड़ गई लेकिन हमने ये देखा कि इनके जो ताप में कमी हुई वो कमी इतनी काफी भी नहीं थी कि गैसे ठंडी होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाए ठीक है ना कि मतलब गैसे कहा अपने द्रवणांक तक पहुंच जाए और संगठित होकर के बाष्प से द्रव में बदल जाए इतनी ठंडी भी नहीं थी गैसे तो इसके लिए क्या किया गया हम चाहते थे कि वापस हम उन गैसों को द्रव रूप में प्राप्त कर लें तो उसके लिए जो जूल थॉमसन प्रसार का जो पूरा हमारा कार्यकारी सिद्धांत था हमने जो इसका पूरा उपकरणों की व्यवस्था देखी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया थोड़ा सा उसमें कुछ और चेंज किया वो चेंज क्या किया वो भी अभी हम पढ़ेंगे पूरा विस्तार से लेकिन वो चेंज किया जिसकी वजह से इन गैसों के ताप में और भी ज्यादा कमी हुई और बार बार वो प्रोसेस करवाने की वजह से ये गैसे इतनी ठंडी हो गई ये प्रोसेस जैसे एक बार प्रोसेस करवाया गैस थोड़ी ठंडी हुई फिर दोबारा करवाया फिर ठंडी हुई फिर दोबारा करवाया फिर ठंडी हुई फिर दोबारा करवाया फिर बार बार करवाने की वजह से लास्ट में गैसे इतनी ठंडी हो गई कि वो अपने द्रवणांक तक पहुंची और वहां से इन गैसों का कुछ भाग इसमें द्रव में परिवर्तित हो जाता है ठीक है और बार बार इस प्रोसेस को करने के कारण ही इसका नाम हम क्या बोलते हैं पुनर्निवेशी शीतलन या रीजेनरेटिव कूलिंग बार बार करने की वजह से बार बार निवेश की वजह से जो शीतलन उत्पन्न होता है गैसों में जिससे गैसे कैसे अपने द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है पुनर्निवेशी शीतलन या रीजेनरेटिव कूलिंग ठीक है समझ में आया ये अभी हमने इसे क्या पढ़ा है इसका बेसिक तो पढ़ा है कि इसमें मतलब है क्या हम क्या कार्य करने जा रहे हैं इसमें एक तरीके से है ना कि इसकी कार्यविधि क्या रहेगी या हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तो हम यही समझे कि भाई कोई प्रयोग हम कर क्यों रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है तो यहाँ हमारा उद्देश्य क्या था कि हम इन गैसों को इनके द्रव रूप में परिवर्तित करें अब क्योंकि क्या हुआ भाई ये गैस थी अब गैस को आपने थोड़ा ठंडा तो कर दिया लेकिन अब वो इतनी ठंडी भी नहीं हुई कि द्रव में परिवर्तित हो जाए तो वो तो एक बीज की अवस्था में रह गई ना भाई बहुत गर्म होती है तो गैस और भी ज्यादा गैस के रूप में बदलती लेकिन ना तो गर्म होने दिया ना ही इतनी ठंडी हुई कि द्रव में बदले तो वो बीज की अवस्था में रह गई उसी अवस्था से निकालने के लिए हमने बार बार उस पर एक प्रोसेस अप्लाई किया जिसके द्वारा उसका हमने ताप इतना कम किया कि गैस अपने द्रवणांक तक पहुंचे और वहां से किस में द्रव में कन्वर्ट हो जाए इस प्रक्रिया को क्या कहा गया पुनर्निवेश शीतलन पुनर्निवेशी शीतलन ठीक है अब देखो आपके राजस्थान में आपके 2012 में और उसके बाद में एक और साल में भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि पुनर्निवेशी शीतलन से आप क्या समझते हैं पुनर्निवेशी शीतलन की विधि समझाइए तथा इस शीतलन की दक्षता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए मतलब ये आपका कंप्लीट टॉपिक पूछ लिया है ना तो आपका एग्जाम में इसलिए बताया मैंने क्वेश्चन क्योंकि आपका एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है तो ध्यान से समझो ठीक है तो आपको इतना टॉपिक को समझ में आ गया कि हम इसमें करने क्या वाले हैं चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमने क्या चेंज किया इसमें तो 
पे दे रही हूँ कि इस टॉपिक का अभी मैं मैंने आपको पहले बता दिया इसका उद्देश्य हमारा क्या था और हमने क्या किया एक तरह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूरा बता दिया अभी हम इसका वापस डायग्राम देखेंगे कि हमने क्रियाविधि क्या क्रियाविधि हमने यूज की क्या उसमें दूर कमजन प्रसार से हमने क्या मॉडिफिकेशन किया ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ जो मैं डायग्राम बनाऊंगी डायग्राम हम बनाना लेकिन उसकी थोड़ी आप लोग खुद देखोगे कॉपी में ठीक है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए टॉपिक अच्छे तरीके से कि हाँ आप लोग पूरा समझ लिए आपने उस प्रोसेस को और आप उसको लिख सकते हो ठीक है ना तो जब गैसों को हमने क्या इसके विक्रमीय ताप से कम ताप पर किसी सरेंद्र डाट में से प्रसारित होने दिया तो उसमें शीतन का प्रभाव उत्पन्न हुआ लेकिन ताप में कमी इतनी भी नहीं थी कि गैस अपने द्रवणांक तक पहुंच जाए है ना और गैस द्रवित हो जाए ठीक है तो गैस पर ताप में हमने अगर बहुत वृद्धि कर दी जब हमने शुरुआत में जब हमने कंप्रेसर हमारा लगा हुआ था जहाँ पे पिस्टन लगी हुई थी है ना और यहाँ पे गैस भरी हुई थी तो हम इस पे ताप लगा दिया यदि हमने उस तो वैसे भी उच्च दाप क्षेत्र ही था लेकिन अगर यहाँ हमने अपने ताप में और ज्यादा वृद्धि की फिर भी हम क्या गैस को हम बिल्कुल द्रव अवस्था तक नहीं पहुंचा पाए उसके लिए हमने क्या किया कि जूल टॉमसन प्रभाव पर आधारित इस प्रक्रिया में कुछ संशोधन किया ठीक है कुछ संशोधन करके और फिर हमने जो हमारी जो गैस अंदर एंटर हो रही थी यहाँ जो हमारा पूरा शीतलन कक्ष बना हुआ था जिसके अंदर हमारी ये पूरी प्रक्रिया हो रही थी जल भरा हुआ था और यहाँ पे एक नली थी जिससे जोड़ रखा था हमने आगे का पूरा है ना तो यहाँ जब गैस हमारी यहाँ पे एंटर होती है निवेशी गैस जो होती है इस निवेशी गैस पर ही क्या किया जो कुछ शीतल हुई जो गैस थी बाद में भाई प्रसार के बाद में टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा कम तो हो गया था तो ये जो शीतल हुई गैस थी इस गैस को ही क्या किया गया यहाँ से पहुंचा करके और इस निवेशी गैस पर बार बार अप्लाई किया जाता है क्या करते हैं जैसे एक बार हमने कर दिया ठीक है हम यहाँ से पिस्टल के द्वारा हमने उच्च दाप क्षेत्र चिन्हित किया और वहां से हमने ये जो हमारा शीतलन कक्ष था पूरा इसके अंदर गैस की हमने एंट्री करवाई यहाँ पे गैस ये सरतीला कर नली में से गुजरी और उसके बाद में यहाँ पर एक थर्मामीटर लगाया था जहाँ हमने इसका टेम्परेचर नोट किया और उसके बाद में सरन को डांट लगा रखा था जहाँ से जब गैस को चढ़ती है तो गैसों के अणुओं में कैसा प्रसार होता है और उसके बाद हमने यहाँ पे थर्मामीटर टी टू भी लगा रखा था है ना तो यहाँ पे फिर हम इसका ताप नापते हैं कि इसके ताप में कमी हुई है नहीं हुई ऊपर की तरफ हमने एक मैनोमीटर नापा था लगाया था जिससे ताप में कमी नापा तो यहाँ पे क्या हुआ प्रसार की वजह से कुछ थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है ये टी के टेम्परेचर में कुछ तो कमी आती है अब हम जो नेक्स्ट पुनर्निवेशी शीतलन में क्या लॉजिक लगाया गया कि हम क्या करें यहाँ जो गैस थोड़ी ठंडी हो गई है इस गैस को हम यहाँ से फिर लेकर के जाए अगली जो गैस यहाँ एंटर करने वाली है उस पर ठीक है तो हम यहीं पर ये यह गैस उस पर डाल दें अब वहां वो गैस बहुत गर्म थी जो एंटर हो रही थी उसके ऊपर हमने एक तरीके से ठंडी गैस का छिड़काव कर दिया तो इस गैस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा पहले से थोड़ा तो डाउन होगा ठीक है ना आप जैसे बहुत गर्म है उसके ऊपर आप पहले थोड़ा सा ठंडा हवा में छिड़क दो तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ ही जाता है तो यहाँ पे भी गैस कैसी थी बिल्कुल वायु के रूप में थी यहाँ हमने गैस को इस गरम गैस पे यहाँ जो ठंडी हुई गैस थी इसको हम यहाँ से लेकर के और इस गरम गैस पे यहाँ एंटर हो रही थी इस पर हमने अप्लाई किया इसकी वजह से गैस क्या हो गई इसका ताप थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा कम तो इसका ताप यहीं पर हो गया अब उसके बाद में ये गैस पूरे प्रोसेस के द्वारा गुजरेगी यहाँ से जब गुजरेगी तो इसका प्रसार होगा प्रसार के बाद में फिर इसके ताप में क्या होगा अब पहले से ज्यादा कमी हो जाएगी इसके ताप में इस पहली वाली गैस में जितनी कमी थी उससे ज्यादा कमी होगी क्योंकि इसका तो एंट्री के टाइम पे ही हमने टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया और प्रसार के बाद में टेम्परेचर इसका और कम हो गया ठीक है फिर हम क्या करेंगे फिर से हम यही प्रोसेस की अब ये गैस तो और ज्यादा ठंडी हो गई है इसको भी हम यहाँ से लेके जाएंगे जो नेक्स्ट गैस हमारी एंटर कर रही है तो अब ये वाली गैस की पहले से भी ज्यादा ठंडी है और ज्यादा ठंडी गैस उसमें पड़ेगी तो टेम्परेचर यहाँ और कम होगा ठीक है ना तो इस प्रकार से यही प्रोसेस बार बार किया जाता है तो बार बार करने के बाद में हालांकि अभी हमें बताने में क्या टाइम लग रहा है कि प्रोसेस होने में ऐसा नहीं कि कोई दस घंटे तक होगा और बार बार ये ऐसा नहीं गैस तो बहुत फास्ट फास्ट मूव करती है और जल्दी जल्दी कंटिन्यू प्रोसेस होता जाता है होता जाता है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारी ये गैस इतनी ठंडी होती है कि जिस निवेशी गैस पर हम इस गैस को डालते हैं उसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है और उसके पश्चात जब वो प्रसार होता है सरंध्र डांट में से गुजरती है तब तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वो नीचे आकर के किस में द्रव में परिवर्तित हो जाती है ठीक है वो गैस कैसे द्रव में हो सकता है पूरी की पूरी द्रव में परिवर्तित ना हो लेकिन उसका कुछ भाग तो द्रव में परिवर्तित हो ही जाता है जो
विदेशी शीतकण तो ये आपके सरेंद्र डाट प्रयोग से ही जुड़ी हुई है जो जूल टॉमसन का सरेंद्र डाट प्रयोग था उससे ही जुड़ी है बस उसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देते हैं और क्या करते हैं हम गैस को द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं ठीक समझ में आ गया तो यहाँ हमने भी पढ़ा कि कुछ संशोधन करते हैं और ये शीतल हुई गैस के कुछ भाग के द्वारा निवेश पर आने वाली गैस का शीतलन कराया जाता है जो गैस यहाँ निवेश पर आ रही है हम उस गैस का शीतलन कराते हैं और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर गैस के ताप में इतनी कमी हो जाती है कि गैस द्रवित हो जाती है तो जूल टॉमसन प्रभाव पर आधारित इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है पुनर्निवेशी शीतलन कहा जाता है ठीक है ये आपका हो गया अब हम इसका प्रॉपर डायग्राम देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है हमने इसमें समझ में आ गया होगा आपको पूरा प्रोसेस इजी है ना कुछ ऐसा ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है मतलब आप एक तरीके से जूल टॉमसन से रिलेटेड ही है ये टॉपिक आपने वो याद किया तो समझो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया तो देखो पहले क्या माना हमने यहाँ पे हमारा कोई क्या लगा हुआ है पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे हमने क्या लगा दिया पिस्टन लगा दिया जहां से हम गैस को कंप्रेस करते हैं और ये गैस फिर प्रवाहित होकर के ये हमारा पूरा क्या है शीतलन कक्ष है जहां पर शीतलन की प्रक्रिया होती है और उसमें हमने सरपीला पर नली लगाई थी तो ये वही नली है यहाँ से होकर के गैस कैसे गुजरती है इस नली के बीच में ही क्या लगा होता है हमारा सरंत्र डांट भी लगा होता है जिसमें से गुजरने के कारण ही उस गैस पे क्या होता है उसका प्रसार होता है और उसके ताप में कमी होती है यहाँ ऊपर मान लो हमने क्या लगा रखा है मैनोमीटर लगा दिया ठीक है तो यहाँ से हमारी गैस का हम दाप ही नाप लेते हैं अब हमने उसमें तो क्या किया था आगे छोड़ दिया था कि गैस निकल जाएगी पुनर्निवेशी क्षेत्र में क्या किया गया कि इसी को आगे लाकर के एक विनिमय के द्वारा जोड़ दिया गया हमने एक विनिमायक के द्वारा इसको छोड़ दिया और इस विनिमायक को हमने किससे कनेक्ट किया यहां पर हमने क्या लगा लिया एक नोजल नोजल या आप कह सकते हो जो नोजल कुछ हिंदी में है कुछ नहीं तो मुझे भी पता नहीं है पेंच पेंच हमने लगा दिया जैसे आ, कोई चीज होती है जैसे उसमें एक पेंच लगा होता है ना कि तब तक वो कैसा ऑफ होता है फिर जैसे हम पेंच निकाल देते हैं ऑन हो जाता है जैसे मान लो ऊपर हमारे पास कोई ऐसा कुछ कंटेनर जिसमें हमारे पास कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पे हम एक पेंच लगा देते हैं ये इस तरीके से पेंच लगा होता है तब तक वो कैसा यहाँ से नीचे नहीं आ पाता जैसे हम इस पेंच को खोल के ढीला कर देते हैं या हटा देते हैं तो लिक्विड पूरा कैसा हो जाता है आठ बार इसमें से नीचे चला जाता है ना वही यहाँ पे पेज लगा हुआ है इस पेज को भी हम उसी यूज में लेते हैं पहले बंद होता है और 
बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे एक प्लास्ट लगा देते हैं पेज को खोल कर वो जो हमारा द्रव जो परिवर्तित होता है वो इस प्लास्ट में आ जाता है ये हमारा पूरा कैसा होता है ये प्रक्रम होता है अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर से ठीक है कंप्यूटर से जहाँ हम गैस को संपीड़ित करते हैं और संपीड़ित होकर के कहा जाती है वो शीतल कक्ष में पहुंचती है यहाँ पर ये पूरी हमारी नली है गैस के भीतर इस नली में से होकर के जब गैस गुजरती है तो उसका क्या प्रसार होता है अब प्रसार के बाद में यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है कि मान लो प्रसार के बाद हमारी गैस यहाँ से गुजर रही है इसके बाद हम इसे क्या करते हैं सीधे गुजरने ना दे करके हम यहाँ एक विनिमयक होता है एक चेंजर जिसको हम बोलते हैं हम यहाँ पर गैस को एक्सचेंज करते हैं मतलब गैस अगर द्रव में परिवर्तित हो गई है तब तो हम उसको सीधे नीचे आने देते हैं इस कॉर्क को खोल देंगे तो वह हमारा लिक्विड इस प्लास्ट में आकर के एकत्रित हो जाएगा और अगर गैस द्रव में तब तक परिवर्तित नहीं हुई है उसका सिर्फ ताप ठंडा हुआ है तो हम क्या करते हैं उस गैस को यहाँ पे एक एन नोजल लगा होता है यहाँ से हम इस गैस को वापस इधर की तरफ भेज देते हैं वापस ऊपर की तरफ भेज देते हैं और ये यहाँ से जो गैस एंटर हो रही थी इस गैस पर यहाँ से पिस्टन के द्वारा जो गैस यहाँ एंटर होती है ये गैस जो ठंडी होकर के वापिस इसके ऊपर गिरती है और यहीं पे इस निवेशी गैस का ताप ही कैसा कर देती है कम कर देती है तो ये हमारा नोजल होता है और ये फ्लास्क फ्लास्क या कुछ भी पात्र मान लो जो हमने द्रव के एकत्रित होने के लिए रख दिया है तो ये हमारा होता है फ्लास्क ठीक है ये बीच में हमारा एक वाल्व लगा होता है इसको हम वाल्व बोलते हैं वाल्व भी और यह हमारा फ्लास्क है और ड्यूअर फ्लास्क भी हम बोलते हैं इसको ड्यूअर फ्लास्क होता है ड्यूअर फ्लास्क डी ये हमारा नोजल होता है एन और ये हमारा होता है विनिमेयर ये इंग्लिश में हम इसका एक्सचेंजर बोलते हैं जिसको प्रेशर कहते हैं पी से शीतल कक्ष हो गया आपका ये आपका होता है कंप्लीट डायग्राम किसका पुनर्निवेशी शीतलन का पुनर्निवेशी शीतलन का पूरा आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो होता है वो ये होता है कुछ इस प्रकार का यहाँ हमारा मेनोमीटर लगा होता है जहाँ से हम क्या गैस का दाप नाप सकते हैं सी मान लो इसको तो अब यहाँ पे अभी जो मैंने पूरा का पूरा जो आपको प्रोसेस समझाया था उसको अब आप इस डायग्राम की सहायता से समझो कैसे कि डायग्राम की सहायता से पहले जब हमने क्या जो थॉमसन का जब हमने डायग्राम पढ़ा था उसमें सिर्फ इतना पार्ट ही पढ़ रखा था हमने क्या कि कोई संप्रेरक था जहाँ पर हम उच्च दाप लगा रहे थे और उस उच्च दाप के द्वारा गैस को हम अंदर की तरफ धकेल रहे थे शीतलन कक्ष की तरफ है ना तो मान लो पहले हमने इतना ही माना कि हमारा एक संपीड़क लगा हुआ है जहां से हमने गैस पर दाप लगाया और गैस यहाँ से एंटर हुई किसमें इस शीतल कक्ष में जिसमें हमने कुछ लिक्विड द्रव भर रखा था और इसके अंदर बीच में सदन से डांट लगा था इस सक्रिया कार नदी में से गुजरती है गैस और उसका क्या होता है शीतलन होता है शीतलन के बाद में हमने क्या किया था गैस को वहां पे बस बाहर की तरफ जाने दिया था एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगा दिया था एक थर्मामीटर हमने यहाँ लगा दिया था और गैस के ताप में कितनी कमी हुई वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इतना ही किया था और यहाँ पुनर्निवेश शीतलन में इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया क्या किया कि गैस यहाँ से नीचे आई इस गैस को हमने कलेक्ट कर लिया ठीक है यहाँ से हमें टेम्परेचर हमने नाप लिया टेम्परेचर नापने के बाद यदि ये गैस द्रव में परिवर्तित हो चुकी है तब तो हम क्या कर देंगे सीधे इस नली में से गैस आएगी यहाँ नीचे नोजल में से नीचे आएगी और हम इस ड्यूअर फ्लास पे जो हमारा बॉल्व लगा हुआ है बॉल्व को खोलेंगे और यहाँ से सीधे द्रव नीचे हमारे पात्र में एकत्रित हो जाएगा ठीक है इस फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगा अगर गैस तब तक द्रव में परिवर्तित नहीं हुई है सिर्फ नॉर्मली शीतलन हुआ है सिर्फ उसके ताप में कमी हुई है तो हम क्या करेंगे गैस को हम यहाँ नोजल तक आने देंगे और नोजल से हम गैस को वापस ऊपर की तरफ भेज देंगे ठीक है विनिमय में से गैस हमारा आएगा नोजल में और यहाँ से हमने गैस को वापस कर अब ये जो गैस जा रही ये कैसी है ये थोड़ी ठंडी है गैस प्रसार के बाद की गैस है प्रसार के बाद की है ये प्रसार के पश्चात की गैस है जिसका ताप कैसा है पहले की अपेक्षाकृत कम है अब ये कम ताप की गैस यहाँ से जो गैस हमारी एंटर हो रही थी निवेशी गैस जो था यहाँ पे निवेशी इस निवेशी गैस पर जैसे ये ये ठंडी जो गैस है अपेक्षाकृत ये जैसे इस पर गिरती है तो इसके ताप को यही थोड़ा कम कर देती है ठीक है तो अब ताप को इससे थोड़ा कम तो यही पर कर दिया अब ये थोड़ी सी ठंडी होकर के ये गैस जो पूरे इस प्रोसेस में से गुजरेगी 
यहाँ सरेंद्र डांट में से फिर इसका प्रसार होगा तो इसका ताप क्या होगा थोड़ा और ठंडा हो जाएगा थोड़ा और ताप इसका कम हो जाएगा फिर हम यहाँ आते आते इसको हम चेक करेंगे लिक्विड में बदल गई है तो ठीक है नहीं बदली तो यहाँ हम फिर इसको नोजल में से भेज देंगे फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस तो इस तरीके से यही प्रोसेस बार बार चलता जाएगा इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं पुनर्निवेश शीतलहर और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये गैस हमारी कैसे बिल्कुल जब प्रसार के बाद गुजरेगी तो वो इतनी ठंडी हो चुकी होगी कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी तो हम द्रव में परिवर्तित होने पर उसको हम यहाँ से सीधे ला करके बॉल को खोलेंगे और पात्र में एकत्रित कर लेंगे या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी गैस एक साथ द्रव में परिवर्तित ना हो कुछ कुछ उसका जो थोड़ा सा अमाउंट परिवर्तित हो बाकी अमाउंट परिवर्तित ना हो तो जो यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा उसको हम सीधे यहाँ ले आएंगे और बाकी जो परिवर्तित नहीं होगा गैस रूप में ही होगा उसको हम नोजल से होकर के वापस किस में एक्सपेंजर में भेज देंगे वो वापस से जा करके इस निवेशी गैस पर पड़ेगी और फिर अगले राउंड में वो किस में द्रव में परिवर्तित होगी तो इस प्रकार से ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है पुनर्निवेशी शीतन का तो ये डायग्राम आप बना लो और इससे रिलेटेड पूरी जो भी मैंने अभी आपको इतनी सारी पूरी कहानी बताई है ये पूरा आप खुद अपनी कॉपी में लैंग्वेज में लिखना और तब देखना कि आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है या समझ में आ गया आई होप समझ में आ जाएगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है यहाँ से हम क्या कह सकते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पुनर्निवेश शीतलन के विषय में वो क्या है कि इस प्रक्रिया के द्वारा पुनर्निवेश शीतलन के द्वारा सभी गैसों को द्रव अवस्था में बदला जा सकता आप चाहो तो लिख लेना इसके बारे में यह शुरू करते हैं यह प्रक्रिया क्योंकि पुनर्निवेश शीतलन के द्वारा में परिवर्तित किया जा सकता है ठीक है इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट यही है तो जब किसी गैस को द्रव में हमें परिवर्तित करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे पुनर्निवेश शीतलन का देखिए इसमें हमें क्या देखना है कि इसकी दक्षता कितनी है कितनी एफिशिएंसी के साथ हमारा ये प्रोसेस काम करता है तो हमें पुनर्निवेश शीतलन ये जो इंजन है ये जो पूरा निकाय है इसकी हम दक्षता ज्ञात करते हैं दक्षता कितनी होती है दक्षता अब दक्षता याद करने के लिए हम देखो क्या देखते हैं हमें पता है पुनर्निवेश शीतलन हमारा किस पर आधारित है जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है ठीक है ना तो जूल थॉम्सन प्रभाव में तो हमने क्या देखा था कि पूरे प्रक्रम के दौरान एंथेल्पी नियत थी पूरे प्रक्रम में एंथेल्पी नियत थी तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हम जानते हैं पुनर्निवेश शीतलन जो कौनसी प्रक्रिया पर आधार मान कैसा होता था नियत तो क्योंकि 
कि हमारा ये जो गुणनिरीक्षक क्षेत्र है किस पे जूल थॉम्सन पर आधारित है तो क्योंकि जूल थॉम्सन में एनथेरेपी का मान नियत होता था इसका मतलब इस पुनर्निवेश क्षेत्र में भी एनथेरेपी कैसे नियत ही रहेगी ठीक है ना अतः तो सबसे पहले हमने माना चित्रन से पूर्व से पहले इन थेरेपी कितनी है गैस की एच आई के बराबर मान लिया ठीक है ना कि एच आई डी प्रसार जब हमने किया सरेंद्र राट में से इसका जो प्रसार हुआ तो उससे पहले इसकी एन थेरेपी कैसी है एच आई के बराबर है ठीक है तथा सरेंद्र डाट में से पढ़ने के पश्चात अब इसका पूरी की पूरी गैस तो एक साथ द्रव में परिवर्तित हो नहीं जाएगी हमने पहले भी देखा कि कुछ भाग द्रव में परिवर्तित होगा जो नहीं परिवर्तित होगा वो वापस किस में चला जाएगा विनय में चला जाएगा विनिमय में तो यहाँ हम क्या मानते हैं कि सरेंद्र राज में से गुजरने के पश्चात माना एक्स भाग द्रव में परिवर्तित हो जाता है एनथेरेपी हमने किसकी मान कितनी मान ली इसकी एनथेरेपी मान लेते हैं एच एल मतलब लिक्विड में द्रव में बदल गया तो लिक्विड के एनथेरेपी एच एल मान ली हमने ठीक है ना तथा वन माइनस एक्स भाग बच गया कुल भाग में से एक्स भाग द्रव में परिवर्तित हो गया तथा वन माइनस एक्स भाग गुना कहाँ चला जाएगा विनिमय में चला जाता है उसकी एनथेरेपी हम मान लेते हैं उसकी एनथेरेपी कितनी है एच एफ है हमने अलग अलग भागों की एनथेरेपी मान ली अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रक्रम से पहले और प्रक्रम के बाद में एनथेरेपी कैसी होगी समान होगी तो यहाँ भी हम दोनों को समान करेंगे क्योंकि प्रक्रम संपूर्ण प्रक्रम के दौरान नियत होगी तो इसका मतलब पहले जितनी एनथेरेपी है एच आई और बाद में जो एनथेरेपी दोनों को हम बराबर मान सकते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एच आई बराबर कितना हो जाएगा एक्स भाग तो जो द्रव में परिवर्तित हो गया उसकी एनथेरेपी है एच एल एक्स इंटू एच एल प्लस वन माइनस एक्स भाग गैस ही ले दी तो वन माइनस एक्स इंटू एच एल इस रूप में लिख सकते हैं कि प्रक्रम से या सरेंद्र राट में से गुजरने से पहले एनथेरेपी कितनी है और बाद में कितनी है दोनों का मान कैसा होगा बराबर होगा ठीक है तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें एक्स एच एल प्लस एच एफ माइनस एक्स एच एफ ठीक है यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एच आई माइनस एच एफ बराबर 
एक्स कॉमन ले लेंगे एच एल माइनस एम एल ठीक है यहाँ से हमें एक्स कॉमन कितना मिल जाएगा एक्स बराबर क्या आ जाएगा एच आई माइनस एच एल सभी में एच एल माइनस या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है एक्स बराबर एच एफ माइनस एच ए अपॉन एच एफ माइनस एच एल तो ये हमारे पास कितनी आ गई दक्षता पुनर्निवेशी शीतलक की दक्षता कितनी होगी इसकी दक्षता ये किसका रेशो आ गया कि हमारे पास जो गैस में जो जितनी मात्रा परिवर्तित हो गई उसकी एंथेरेपी माइनस प्रारंभिक एंथेरेपी और बटे में गैस में जितनी परिवर्तित थी उसकी एंथेरेपी माइनस लिक्विड में जितनी कन्वर्ट हुई उसकी एंथेरेपी तो दोनों के साथ रेशो जो फाइनल एंथेरेपी एच एफ एच क्या इसका प्रारंभिक एंथेरेपी एच आई के साथ में रेशो और जितना लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एच एल के साथ रेशो ये रेशो क्या क्या लाता है पुनर्निवेश शीतलता दक्षता इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं कि x का मान मतलब दक्षता बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है एच आई का मान कम हो अगर एच आई का मान यहाँ पे कम होगा बहुत ज्यादा कम तो हमारे पास फाइनल एंथेरेपी एच एफ बचेगी और एच एफ बटे में हमारे पास क्या बचेगा एच एफ माइनस एच एल के बराबर तो एच एफ में से एच एल माइनस करेंगे तो ये मान तो कुछ कम ही आएगा और ऊपर एच एफ में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या इसका रेशियो बढ़ता जाएगा मतलब x का मान बढ़ता जाएगा तो एक तरह से हम ये बोले कि दक्षता को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है कि इसकी जो निवेशी एंथेरेपी थी या प्रारंभिक एंथेरेपी एच आई का मान कैसा हो कम हो तो कभी आपसे अगर ये कंडीशन पूछ ली जाए कि इस दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि इसकी निवेशी एंथेरेपी या प्रारंभिक एंथेरेपी का मान न्यून हो क्योंकि जब एच कम होगी तो हमारे पास ये रेशो तो मतलब एच एफ में जाएगा और बटे में एच एफ माइनस एच एफ जिसका मान कैसा कम आएगा और जब ज्यादा में कम का डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कैसी बढ़ती जाती है ना तो एक्स का मान भी आपके पास क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ पुनर्निवेश शीतलन का तो ये भी आपका मैक्सवेल इक्वेशन का ही एक अनुप्रयोग कर सकते हो और जूल टॉमसन प्रसार का तो है ही उसी को थोड़ा मॉडिफाइड किया है हमने बस है ना इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका रुद्दोष प्रसार द्वारा शीतलन और विचुंबकन वो हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे सारा आपका एक्सपेरिमेंटल टॉपिक ही है उनमें भी बस अलग अलग प्रकार के आपके एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं प्रयोग दे रखे हैं तो उनमें क्या क्या हम पढ़ेंगे उन प्रयोगों का उद्देश्य क्या होगा और किस तरीके से वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी आप लोग इसको कम्प्लीट करना और इसकी थ्योरी खुद लिख करके देखना कि आप लिख पाते हो या नहीं ईजी है कुछ ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे